ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਰਾ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਪਈਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਉਰੜ ਦੀ ਦਾਲ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦਲੇ ਛੋਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਣ ਬਣਾਉਣ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੜ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾਉਂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਐਨ ਸਾਰਾ ਨਿਚੜ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਨਿਚੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣ ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਿਕਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਦਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਆ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਚਾਜਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾ ਲੂੰਗਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੋਣੇ ਆਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇ ਪੇਸਟ ਦਾ ਪਤਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸਟ ਕਿਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਊਂਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਐਂਡ ਚਾਚਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ ਇਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਪਾਣੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਦਲੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਮ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਲੂੰਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਐਂਡ ਬੋਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੜ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਪਾਂਡੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਛੋਟੇ ਪਾਂਡੇ ਰੱਖੂੰਗੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਸਟ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ
ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਥੋੜਾ ਸਿੱਟੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸਟ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ 1 ਲੀਟਰ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹਿੰਗ ਹਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਧੇ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਮੈਂ ਲੂਣ ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਚਮਚਾ ਤਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਦੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਲੂਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਗ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਲੇ ਤਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ ਮੇਰੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘੱਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਭੱਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇ ਸੈੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸੈੱਟਦਾ ਪਿਆ ਆ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਈ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਸਾਰੇ ਪਕਾ ਲੂੰਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾਈ ਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨੇ ਮੇਸ਼ਾ ਕੱਚੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਟ ਚੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕ ਜਾਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਕ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਭੱਲੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇ ਸਾਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀ ਫੇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਹੁਣ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਕਾਉਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾੜਚੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕ ਜਾਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਵੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਕਾਉਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਐਨ ਗੋਲਡਨ ਜੱਜ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ ਤੇਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਗ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਲੂਣ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ 1 ਲੀਟਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ 1 ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੋਸਾ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸਾ ਜਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਰੱਖੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਨੂੰ ਚੋੜਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਦਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਲਾ ਕੱਟੂਗਾ ਗੱਬਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਲਾ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕਰ ਦੋ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲਈ ਤੇ ਪੱਲਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ